வணக்கம் நண்பர்களே நாம இப்பதிவுல பார்க்க போறது உங்களின் கேள்விகளும் என்னோட பதில்களும் பதிவுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒருத்தருக்கு நன்றி சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் அவர் யாருன்னா அவர் பேர் திரு ராமு அவர் பாத்தீங்கன்னா என்னோட ரசமணி வீடியோஸ் பார்த்துட்டு எனக்கு கால் பண்ணி பேசினாரு அவரும் திருவண்ணாமலை தான் வசிக்கிறாரு அவரால் சில சக்தி வாய்ந்த மொழிகள் எனக்கு கிடைச்சது அதுக்குதான் நான் நன்றி சொல்லணும்னு நான் ஆசைப்பட்டேன் அவரால் கிடைச்ச மொழிகள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நிலைமைக்கு கருவமத்தை எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனா அந்த செடி பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஒரு செடி கிடைக்கிறது மிகவும் சிரமமா இருக்கு அவரால் எனக்கு ஒரு தோட்டமே கிடைச்சிருக்கு அவ்வளவு செடிகள் அந்த இடத்துல இருக்கு ரெண்டாவது கரும் பொண்ணு ஓமத்தை இது நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டீங்க அது பாத்தீங்கன்னா நீங்க கேள்விப்பட்டது பாத்தீங்கன்னா நில ஓமத்தை வெள்ளப்பூ போக்கும் மஞ்சள் பூ போகிறது பொண்ணு ஓமத்தை என்னும் தண்டெல்லாம் பச்சையதா இருக்கும் பூ மட்டும் மஞ்சளா போக்கும் மூணாவது கரு ஓமத்தை இதுதான் நீங்க அதிகமா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இது கரு பொண்ணு ஓமத்தை என்றது பாத்தீங்கன்னா செடி முழுக்க கருப்பாவே இருக்கும் தண்டுகள் தடையோட காம்பு எல்லாமே வந்து கண்ணகரையில தான் இருக்கும் ஆனா பூ மட்டும் மஞ்சளா போகும் இது வந்து கரு ஓமத்தில வரக்கூடிய கரும் பொண்ணு ஓமத்தை ஒரு வகை செடி இது அதுவும் கிடைச்சது அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா முப்பரண்டை இந்த முப்பரண்டை பாத்தீங்கன்னா ராம அவர்கள் அவங்க வீட்டுல வளர்த்துட்டு இருந்திருக்காரு நிறைய பேர் அவர்கிட்ட கேட்டோம் அவர் கொடுக்காம இருந்திருக்கார் நான் கேட்டேன் ஒரே ஒரு வார்த்தை கவசம் எனக்கு ஒரு முப்பரண்டி செடி எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்தாரு அதுவும் இல்லாம நான் அவர் கூட மூலிகள் சேகரிக்க போயிருந்தேன் அப்பதான் கருவமுத்தை செடி இங்க தோட்டம் கிடைச்சது அது இல்லாம நீங்க தொட்டாசனிங்கள் தொட்டாசனிங்க வந்து பச்சை கலர்ல இருக்கிற தொட்டாசனிங்க பாத்திருப்பீங்க சிகப்பும் பச்சையும் கலந்த மாதிரி வரக்கூடிய தொட்டாசனிங்கன்னு பாத்திருப்பீங்க ஆனா பியூரா ரெட் கலர்ல இருக்கிற தொட்டாசனிங்க அவர் கூட போகும்போது எனக்கு கிடைச்சது அடுத்தது காசி வில்வம் இது வந்து காசியில வளரக்கூடிய ஒரு வில்வ செடி அதுவும் கிடைச்சது அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா நீங்க யூடியூப்ல கூட பாத்திருப்பீங்க ஒன்னு ஓமத்தை கொல்லிமலை மூலிகை அப்படின்ட்டு ஓமத்தை செடியும் எனக்கு கிடைச்சது அதாவது அதோட காய்கள் பாத்தீங்கன்னா மேல் நோக்கி வளரும் சின்னதா தான் இருக்கும் காய் அதுவும் ஒரு அரிய மூலிகை அதுவும் கிடைச்சது இந்த மாதிரி சக்தி வாய்ந்த மூலிகள் அவர் மூலியமா எனக்கு கிடைச்சதால அவருக்கு என்னோட மனமாந்த நன்றியும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இது ஏன் உங்களுக்கு சொல்றேன்னா வெளிப்படையா சொல்றேன்னா நீங்களும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவீங்க அப்படின்றது கொஸ்டம் தான் யாராவது உங்களுக்கு தேடி வந்து மூலிகள் கேட்டா உங்களுக்கு தெரிஞ்சு இருந்தால் நிச்சயமாக அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க இப்போ நம்ம பதிவு பலம் மொபைல் நம்பர் போட்டதுல இருந்து இமெயில்ஸ் வர்றது ஓரளவுக்கு எனக்கு கம்மியா இருக்கு அது ஒரு சந்தோஷம் ஏன்னா எல்லாருமே மொபைல் கால் பண்ணி அவங்க டவுட்ஸ் கிளியர் பண்ணிக்கிறாங்க இன்னைக்கு அப்படி அவங்களுக்கு வந்த சந்தேகங்கள் தான் இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறோம் முதல் கேள்வி என்னன்னா ரசமணி அணிஞ்சுக்கிட்டு என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாது இது வந்து ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் கேட்கல நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க அதுக்கான பதில் சொல்றேன் ஏன்னா ஒரு சிலர் கிட்ட அவங்க ரசமணி வாங்கியிருக்காங்க வாங்கும் போது அவங்க சொல்லியிருக்காங்க தீட்டு போடக்கூடாது மாமிசம் சாப்பிடக்கூடாது அப்படி இப்படின்ட்டு அதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு உண்மைன்றது எனக்கு தெரியல ஆனா என்னோட முறைப்படி நான் என்ன சொல்றேன்னு பாத்தீங்கன்னா ரசமணி அணிஞ்சுட்டு நீங்க எங்க வேணா போலாம் என்ன வேணா செய்யலாம் ஆனா இதுல செய்யக்கூடாத ஒரு மூணு விஷயங்கள் இருக்கு ஒண்ணு மாட்டு இறைச்சி சாப்பிடக்கூடாது ஏன்னா வந்து சிவனோட விந்துதான் நாம பாதரசம் பணியா செஞ்சு அணிகிறோம் சிவனோட வாகனமே காலை தான் அதனால மாட்டு இறைச்சி நாம சாப்பிடக்கூடாது பசு மடம் பாத்தீங்கன்னா காமதுறோம் அதுவும் நம்ம தெய்வமா குமாரம் அதனாலதான் நான் மாட்டு இறைச்சிய சாப்பிடக்கூடாது சொல்றேன் ரெண்டாவது பன்றி கறி இந்த பன்றி கறியும் ஏன் சாப்பிடக்கூடாதுன்னா வராகியோட அவதாரம் அதனாலதான் ரெண்டு தவிர்த்துட்டு நீங்க எந்த மாமிசம் வேணாலும் சாப்பிடுங்க தவறு கிடையாது அடுத்தது மூன்றாவது பாத்தீங்கன்னா உங்கள் மனைவியை தவிர வேறு பெண்களுடன் உடல் உறவு வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது இதுதான் இருக்கிற இந்த மூன்று கண்டிஷன் மட்டும்தான் இந்த ரசமணி அணிவதால கடைபிடிக்க வேண்டிய விதிகள் வேற எதுவும் இல்ல அடுத்தது ஒரு நபர் புத்து மண் போட்டு அரைச்சிருக்காரு அரைச்சிருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா பாதரசம் எல்லாம் புத்து மண் கூட கலந்துட்டு இருக்கு அவரும் வத்தலை சாறு எல்லாம் போட்டு டோர போட்டுட்டாரு ஊற போட்டுட்டு அவர் கழிவு இருக்காரு ஆனா மண்ணு மட்டும் அதை கழுவு திற விட்டு போக காணும் பாதரசமும் அவருக்கு தெரிய காணும் எனக்கு கால் பண்ணி இருந்தாரு அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து குழால பழுப்பு சொல்லிட்டு அது மூலியமா கிளீன் பண்ணிருக்காரு தண்ணி ஊத்தி டியூப்ல பிடிச்சிருக்காரு கழுவத்துல அந்த மாதிரி பண்ணும் போது அதுல இருந்து மண் துகள்கள் வெளியே போவே இல்ல இந்த மாதிரி தவறுகள் நிச்சயமா செய்யாதீங்க ஏன்னா நீங்க அந்த டேங்கில் இருக்க மொத்த தண்ணி காலி ஆனாலும் அதுல இருந்து மண்ணு போகாது ஒரு பக்கெட்ல தண்ணி பிடிச்சிட்டு அதுல மக்கள் இருந்து மொண்டு ஊத்தி கிளீன் பண்ணுங்க நிச்சயமா சீக்கிரம் சுத்தம் ஆயிடும் மண் துகள்கள் ஆகட்டும் மூலிகள் ஆகட்டும் ரெண்டு எதுவா இருந்தாலும் சரி நீங்க எது போட்டு அரைச்சிருந்தாலும் மக்கள் தண்ணி மொண்டு ஊத்தி கழுவுங்க டியூப்ல பிடிச்சி சுத்தம் பண்ணலாம் நினைச்சீங்கன்னா அது முடியாது ஏன் எல்லாரும் நபர் நபர்னு சொல்லணும் பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட மனசு கஷ்டப்படக்கூடாது அதனாலதான் அவங்களோட பேரும் சொல்லல ஊரும் சொல்லல மற்றபடி யார் என்னன்றது சொல்ல கூடாதுன்றதுலாம் இல்ல அவங்க தப்ப நினைக்க கூ
முடிஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மணிகள் செய்ய மணிகள் உருட்டுறதுக்குள்ளார அது இருக்கிடும் இது வந்து நாள் பட நாள் பட உங்களுக்கு அனுபவத்துல வரலாம் இப்ப புதுசா செய்யறவங்களுக்கு இந்த மெத்தட ஃபாலோ பண்ணுங்க ஈஸியா இருக்கும் அடுத்தது நிறைய பேருக்கு வந்த சந்தேகம் என்னன்னா பிறண்டி ஆகட்டும் சோற்று கற்றாழை போட்டு அரைக்கும் போது ஆகட்டும் நெல்லிக்காய் போட்டு அரைக்கும் போது ஆகட்டும் அவங்க அரைக்கும் போது அடியில வந்து சிமெண்ட் மாதிரி வருது அது நாங்க தண்ணி ஊத்தி கிளீன் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டாங்க நிச்சயமா பண்ணாதீங்க சப்போஸ் நீங்க தண்ணி ஊத்தும் போது அது மிதந்து மேல வந்தாலும் திருப்பி தண்ணி கழுவத்துக்குள்ளேயே தள்ளி விடுங்க அது பாத்தீங்கன்னா வெளியே போச்சுன்னா கீழே படிந்து இருக்கும் போது நீங்க அந்த இடம் காஞ்ச அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கையில லைட்டா தடவி பாருங்க அப்படி இல்லாம ஒரு துணி எடுத்து கூட லைட்டா தடவி பாத்தீங்கன்னா மீண்டும் அந்த துகள்கள் எல்லாம் பாதரசமா மாறிடும் அதனால தான் சொல்றேன் நீங்க போட்ட பாதரசம் முக்காவாசி அந்த மாதிரி துகள்களாவே வெளியே போயிடும் அது வந்து அனைத்தும் பாதரசம் தான் அது வந்து நிறைய பேர் அழுக்கு நினைச்சிட்டு அதை நான் கழுவி தள்ளிட்டேங்க என்ன பண்றது அப்படின்னு கேட்கறாங்க மீண்டும் அந்த தவறை செய்யாதீங்க அது முழுக்க பாதரசங்கள் தான் நீங்க அரைக்கு அரைக்க பாத்தீங்கன்னா அந்த மூலிகையில இருக்கிற சாறுகளால அது வந்து பாதரசம் சிமெண்ட் கடையில பொருள் மாதிரி மாறிடுது சுத்தமாவது அது வந்து சிறிது நேரம் தண்ணி ஊத்தி வச்சிட்டீங்கன்னா அது திருப்பி வந்து பாதரசமா மாறிடும் அதனால மீண்டும் நீங்க அந்த தவறுகளை செய்யாம பாத்துங்க அடுத்து சித்தர்கள் பூஜைக்கு என்ன உடை அணையணும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க அது பாத்தீங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு காவி உடை அணிஞ்சிட்டு பூஜை செய்யுங்க இல்ல காவி உடை இல்லைன்னா நீங்க சாதாரண உடையிலேயே பூஜை செய்யலாம் கருப்பு நிற உடை இருந்தாலும் நீங்க அணியலாம் தவறு இல்ல அதுல ஒன்னொருத்தர் கேட்டிருந்தாரு நிர்வாண பூஜை செய்யலாமா அப்படின்ட்டு சித்தர்களுக்கு மந்திர ஜபிக்கும் போது நிச்சயமா பண்ணலாம் உங்க வீட்டுல எந்தவித இடையூறு இல்லாம நீங்க மட்டும் தனியா இருக்கிற மாதிரி இருந்தா அந்த நிர்வாண பூஜைகள் நீங்க நிச்சயமா செய்யலாம் தவறு இல்லை ஏன்னா அந்த நிர்வாண பூஜைகள் பாத்தீங்கன்னா மந்திரத்தோட சக்திகள் பல மடங்கு அதிகரிக்கும் அப்பயும் நீங்க நிர்வாண பூஜை பண்ணும் போதும் கீழே வந்து நான் எருமை சித்தர் பூஜை முறையில சொல்லியிருக்க மாதிரி கம்பளியோ காவி துணியோ ஏதோ ஒன்று கீழே போட்டுட்டு தான் நீங்க அது மேல உக்காந்துட்டு தான் பூஜை செய்யணும் வெறும் தரையில அமரக்கூடாது அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா உங்கள் ஜாதகத்தை தெய்வீக ஜாதகமாக மாற்றும் முறை அப்படின்னு ஒரு வீடியோ கொடுத்திருந்தேன் அதுல வந்து சந்தேகங்கள் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நபர் அதாவது குடும்பத்தில் இருக்கிற ஒரு நபர் அவங்க எழுதி தன்னோட மகனுக்கோ மகளுக்கோ கொடுக்கலாமா மந்திரம் நாங்க எழுதலாமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க நிச்சயமா எழுதலாம் எந்த தவறும் இல்ல நீங்க எழுதி அந்த மயில இருக்க பின்னாடி வச்சுட்டு அதுக்கு மேல ஒரு போட்டோ வச்சு ஒட்டிட்டு நீங்க அவங்க கிட்ட கொடுத்து அந்த மந்திரங்களை படிக்க சொல்லுங்க அந்த மந்திரங்கள்ல எதுல எழுதணும்னு கேட்டிருந்தீங்க பஞ்சலோக ஆணி இருந்தா எழுதுங்க பலன் கிடைக்கும் அப்படி உங்களுக்கு பஞ்சலோக ஆணி இல்லைன்னா பித்தளை ஆணியாவது வாங்கி அதை எழுதுங்க உங்களுக்கு ரெண்டுமே கிடைக்கல அப்படின்னா உங்களுக்கு இங் மை தீர்ந்து போன பால் பெண் பேனா இருக்கு இல்லைங்களா அந்த பேனால எழுதுங்க தவறு எதுவும் இல்ல அப்புறம் இன்னொரு நபர் கேட்டிருந்தார் நான் கொடுத்த இந்த சுத்திகரிப்பு முறைகள்ல பதினஞ்சு மட்டும் போதுமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாரு வேற ஏதாவது முறைகள் இருக்கு அப்படின்ட்டு கேட்டிருந்தாரு நிச்சயமா இருக்கு இந்த பாதரசத்தை சுத்திகரிப்பு பண்றதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா நாற்பத்தி எட்டு மூலிகைகள் இருக்கு அதுல சுத்திகரிப்பு பண்ணணும் நான் ஏன் அவ்வளவு மூலிகைகள் உங்களுக்கு கொடுக்கலன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பதினஞ்சு முறைகள்லயே உங்களுக்கு சுத்திகரிப்பு ஆயிடும் பாதரசம் அந்த நாற்பத்தி எட்டுல எது அதிகமா சுத்திகரிப்பு பண்ணக்கூடிய முறையோ அதுதான் உங்களுக்கு தேர்ந்தெடுத்து பதினஞ்சும் கொடுத்திருந்தேன் அப்படி இருந்தாலும் சரி நீங்க தெரிஞ்சுங்க என்னென்ன மூலிகைகள்ல சுத்திகரிப்பு பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு மஞ்சள் புத்துமண் பிரண்டை முப்பிரண்டை கொடிக்கல்லி குப்பமேனி கருந்துளசி வெடிவுப்பு திராவகம் மரப்பொடி கல்லுப்பு வில்வம் இஞ்சிசாறு கடல் நீர் சக்கரை கற்கண்டு கடுகாய் பொடி தாண்டுகாய் பொடி நெல்லிக்காய் கட்டாழை செங்கத்தாழை பனீர் காடி நீர் சித்திரமலை பட்டத்தூள் கீழாநெல்லி சாறு சிறுசுண்ணி பொருசுலாங்கண்ணி கொட்டைக்கரந்தை நத்தைசூரி சீதாதேவி செங்கநீர் அருங்கம்புல் ஆவார இலை உப்பிலாங்குடி அவுரி கிரைந்தி நாயகம் சிற்றாமுட்டி சிந்தில் கொடி செம்பரந்தை நிலவேம்பு பூங்குப்பு பொடுதலை முக்கிரட்டை மலைவேம்பு மருதோன்றி முசு முசுக்கை காய் வேலி பருத்தி இலைச்சாறு பொன்னாங்கண்ணி அரைக்கரை இந்த நாற்பத்தி எட்டு மூலிகைகளை போட்டு கூட நாம பாதரத்தை சுத்தம் பண்ணலாம் இதுல பாத்தீங்கன்னா பெரும்பான்மையான மூலிகைகள் பாத்தீங்கன்னா ரச கட்டக்கூடிய தன்மைகள் இதுல இருக்கு அதனால எந்த மூலிகை எந்த நேரத்துல போட போட்டு அரைக்கணும்ன்றத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் அதனாலதான் நான் எவ்வளவு மூலிகைகளும் நான் போடல ஏன்னா வந்து நீங்க பண்ண முதல்லயே வந்து ரசத்தை கட்டக்கூடிய மூலிகை போட்டு அரைச்சிட்டீங்கன்னா பாதரசம் கட்டியாயிடும் அதுக்கப்புறம் உங்களால சுத்திகரிப்பு செய்ய முடியாது அதனாலதான் இவ்வளவு இருந்தோம் நான் உங்களுக்கு அந்த பதினஞ்சு முறைகள் மட்டும் சொல்லி கொடுத்தேன் அதுவே அந்த பதினஞ்சு முறைகள் நீங்க சுத்திகரிப்பு செஞ்சாவே போதும் ஏன்னா அதுலயே உங்களுக்கு பாதரசம் சுத்தம் ஆயிடும் அதுலயே எட்டு தோஷங்களும் ஏழு சட்டைகளும் நீங்கிடும் அது இல்லாம இந்த நாற்பத்தி எட்டு மூலிகையில பாத்தீங்கன்னா பெரும்பான்மையான மூலிகையில எடுத்து இல்லாம சுருக்கும் கொடுக்கலாம் புடமும் போடலாம் அது இல்லாம புடம் போடுறதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னும் சில மூலிகைகள் இருக்கு ஊமத்தை நில ஊமத்தை பொண்ணு ஊமத்தை நான் சொன்ன கரும்பொண்ணு ஊமத்தை தொட்டால் சனிங்கி சிகப்பு தொட்டால் சன
இருக்கு நிச்சயமா சொல்றேங்க நான் இது வரைக்கும் இடம் போட்டு பார்த்ததில்ல வேணா அடுத்த முறை நான் லிங்கத்துல இருந்து பாதரசம் எடுக்கும் போது நிச்சயமா உங்க எதிர்களே நான் இடம் போட்டு காட்டுறேன் எவ்வளவு வருதுன்ட்டு ஏன்னா நான் ஒரு ஐம்பது கிராம் நூறு கிராம் இரநூறு கிராம் போட்டு எடுத்திருந்தா பரவாயில்ல நான் போறது பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிலோ ரெண்டு கிலோ தான் போட்டு எடுத்துட்டு இருந்தேன் அதனால நான் அது எவ்வளவு வருது எவ்வளவு போதுன்றத நான் கணக்கு வச்சதும் இல்ல பார்த்ததும் இல்ல மனுஷங்க வேணா நான் அடுத்த முறை உங்களுக்கு ஜாதி லிங்கத்துல இருந்து எடுக்கும் போது நிச்சயமா உங்களுக்கு எவ்வளவு போட்டா எவ்வளவு எடை வருது அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு வீடியோவே எடுத்து போடுறேன் அடுத்தது ஒரு நபர் கேட்டார் நீங்க சொன்ன மெத்தட்ல பாதரச சிவலிங்கம் செய்யலாமா அப்படின்ட்டு நிச்சயமா செய்யலாம் ஆனா பாதரச சிவலிங்கம் செய்யறதுக்கான முறைகள்ல மிகவும் கடினமான முறைகள் உண்டு அது ஒரு எச்சரிக்கையா கூட நீங்க வச்சுங்க எவ்வளவு எவ்வளவு சுத்தம் பத்தமா நீங்க செய்யணுமோ அவ்வளவு சுத்தம் பத்தமா நீங்க அதை செய்யணும் ஏன்னா நீங்க செய்ய போறது என் ஈசன் செவன அதனால அதுக்கான வீடியோ நான் தனியாவே உங்களுக்கு அப்லோடு பண்றேன் பாதரச சிவலிங்கம் செய்யறதுக்கு எப்படி விரதம் இருக்கணும் எந்த மாதிரி நீங்க உடை அணியணும் எந்த நேரத்துல நீங்க கல்வத்தை தொடணும் அப்படின்ற முறையெல்லாம் அது இருக்கு நம்ம பண்ண இப்போ இந்த மாதிரி சுத்திகரிப்பு பண்ணிட்டோம் எடுத்து சிவலிங்கமா வடிச்சிடலாம் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா அது மிகப்பெரிய பாவத்தை வந்து சேரும் தயவு செஞ்சு அந்த மெத்தட் அந்த முறைகள்ல நீங்க செய்யாதீங்க அதுக்கான வீடியோ நிச்சயமா நான் உங்களுக்கு சீக்கிரம் போடுறேன் பாதரச சிவலிங்கம் எப்படி செய்யறதுன்றதும் பாதரச சிவலிங்கத்தால ஏற்படக்கூடிய நன்மைகள் என்னன்றதையும் நான் உங்களுக்கு மிக விரைவில் அதுக்கான வீடியோ போடுறேன் அடுத்தது ஒரு நபர் கேட்டிருந்தாரு அது அவருக்கு எப்படி தெரிஞ்சது என்னன்றது தெரியல ஏன்னா பழைய ஆளுங்க யாராவது சொல்லியிருக்காங்களா என்னன்னு சுருக்கு படம் போடலாமா அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை கேட்டிருந்தார் என்ன அந்த மெத்தட் அவருக்கு எப்படி தெரிஞ்சிருந்தா எனக்கு இன்னும் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் பாத்தீங்கன்னா அந்த மெத்தட் பாத்தீங்கன்னா சிம்பிளா தான் இருக்கும் பாக்குறது ஆனா பவர்ஃபுல்லான மெத்தட் அது வந்து எப்படின்னா சுருக்கு போட்ட அப்புறமும் படம் போடுறதுக்கு முன்னாடியும் அதாவது இடைப்பட்டத்துல போடக்கூடியதுதான் சுருக்கு போடம்னு சொல்லுவாங்க அது எப்படி போடுறதுன்றது பழைய ஆளுங்களுக்கு நிச்சயமா தெரியும் அது எனக்கும் தெரியும் ஆனா அந்த ஒரு விஷயத்த மட்டும்தான் உங்களுக்கு நானும் இது வரைக்கும் சொல்லல ஏன்னா அது வந்து என் குருநாதர் எனக்கு சொல்லி கொடுத்த முறை அந்த ஒரு விஷயத்த மட்டும் சொல்லாதரா அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு அதனால நான் உங்களுக்கு இது வரைக்கும் நான் சொல்லல அவர் கேட்டதுனால நான் உங்களுக்கு இந்த ஒரு முறை இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிங்க ஆனா அந்த முறை நீங்க வந்து வேலையாட்கள் கிட்ட யாருக்கிட்ட கேட்டு அது எந்த முறை எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றது நீங்க கேட்டு தெரிஞ்சுங்க என்ன தயவு செஞ்சு கம்பல் பண்ணாதீங்க அந்த ஒரு ஒரு முறையை மட்டும் சொல்ல சொல்லி ஏன்னா எனக்கு அதுக்கான அனுமதி கிடையாது தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க உங்க சைட்ல யாராவது ரசமணி செய்யறவங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்க கிட்ட கேளுங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் நிச்சயமா அந்த முறை என்ன முறை அப்படின்றது அவங்க சொல்லுவாங்க தெரிஞ்சுங்க ஆனா கேட்டீங்கன்னா அது ஒரு சிம்பிள் முறை தான் இருக்கும் இந்த முறைக்கா இவ்வளவு பில்டப் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஆனா பவர்ஃபுல்லான முறை அது அதை முதல்ல தெரிஞ்சுங்க அந்த ஒரு முறை நான் சொல்லாதனால ரசமணி செய்ய முடியாதுன்னு அர்த்தம் கிடையாதுங்க நிச்சயமா செய்யலாம் நான் கொடுத்துருக்கிற முறைகள்ல நிச்சயமா நான் உங்களுக்கு செஞ்சே காமிச்சிட்டேன் ரசமணி எப்படி செய்யணும் அந்த முறைகள் நான் உங்களுக்கு நான் செய்யும்போது அந்த முறையை நான் அதுல செய்யல செய்யாம தான் சுருக்கு படம் முறை வந்து நான் அந்த நேரத்துல அவங்களுக்கு செய்யல சுருக்கு படம் போடாமையே உங்களுக்கு ரசமணி கட்டுறதுக்கு கத்து கொடுத்துட்டேன் உங்க ஊருங்க பழைய ஆளுக்கள் யாராவது இருந்தாங்கன்னா கேட்டு தெரிஞ்சுங்க சுருக்கு அடுத்தது ஒரு நபர் கேட்டார் சுருக்கு எந்தெந்த மூலிகைகளில் கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு நீங்கள் படம் போடணும் எந்தெந்த மூலிகைகள் நினைக்கிறீங்களோ அத்தனை மூலிகைகள்லையும் நீங்கள் சுருக்கு கொடுக்கலாம் எந்த வித தவறும் கிடையாது சுருக்கு கொடுத்துட்டு தான் நீங்கள் படம் போடணும் அப்படி இன்னொரு விஷயத்தையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் நிறைய பேர் கல்வம் செய்யணும்னு ஆசைப்படுறீங்க அவங்க இருக்கிற ஊர்களில் விலை அதிகமாக இருக்குன்றாங்க கிடைக்கலன்னு சொல்கிறாங்க இப்போது நான் செஞ்ச கடையில் போய் உங்களுக்கோசம் நான் பேசினேன் அவங்களோட முகவரியும் நான் இப்போ உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா வசதி இருக்கிறவங்களும் செய்கிறாங்க வசதி இல்லாதவங்களும் இந்த ரசமணியை செய்யணும்னு ஆசைப்படுறாங்க வசதி இருக்கிறவங்க எவ்வளவு காசு இருந்தாலும் கொடுத்து வாங்கிடலாம் வசதி இல்லாதவங்க என்ன பண்ண முடியும் அதனாலதான் அந்த கடையில போய் நான் பேசினேன் இப்ப நான் வாங்கினத போது கல்வத்தோட விலை ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு அந்த விலைக்கு அவர் செஞ்சு தரேன்னு சொன்னாரு ஆனா நான் வந்து ஒத்துக்கல இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நிறைய பேர் செய்யணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாங்க இந்த சித்தர்களோட கலைய வளர்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்டேன் அதனால அவங்க வந்து ஐநூறு ரூபாய் குறைச்சிட்டு ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு செஞ்சு தரேன் அப்படின்ட்டு ஒத்துக்கிட்டாரு நான் பண்ணதோட ஐநூறு ரூபாய் கம்மியாவே அவரு பண்ணி தரேன்னு ஒத்துக்கிட்டாரு அதோட முகவரியும் இப்ப நான் உங்களுக்கு டிஸ்பிளேல போட்டிருக்கேன் பாத்துங்க இது கடவுள் ஒன்றும் எனக்கு சொந்தக்கார கடையோ இல்லை ஃப்ரெண்டு கடையோ கிடையாது நீங்கள் போய் கல்லும் வாங்கறதுனால எனக்கு ஒன்றும் கமிஷனோ தோ ஒன்றும் கிடையாதுங்க தப்பாக மட்டும் நினைச்சிட்டு போகிறீங்க நீங்கள் கிரிவிட பாதையில் இருக்கிற கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது நாற்பது சிற்ப கலை கூடம் இருக்குது அதில் நீங்கள் போய் விசாரிங்க விசாரிச்சுட்டு விலை கம்மிய